اكيد كلنا بنحب الجبنه القديمه والنهارده هقول لكم شويه تريكات للجبنه القديمه ازاي الاول نعملها وكمان ازاي نحافظ على المش من السوس والدود والحاجات اللي هي انتوا عارفينها دي بتبقى في المش ان شاء الله هقول لكم على شويه تريكات وان شاء الله هتفيدكم في الفيديو ده وكمان ما يحلاش الجبنه القديمه اكيد غير بطبق من البطيخ ويلا بقى بينا نشوف الجبنة هعملها ازاي زي ما انتم شايفين الجبنة دي انا جبتها كانت عندي جبنة ضاني وطبعا الولاد ما كلوهاش طب انا حرميها طب خسارة طبعا اكيد فطبعا مسكتها ملحتها جبت كثير من الملح حطتها على الجبنة وزي ما انتم شايفين سبتها في الهواء لمدة اسبوع نشفت زي ما انتم شايفين حلوة قوي وناشفة قوي لازم ان تكون الجبنة تكون بالطريقة دي تكون ناشفة جدا عشان احطها في في المش شايفين دي طبقه من الملح اللي انتوا شايفينها دي طبقه من الملح دي الجبنه كده طبعا الجبنه كانت عندي كميه كويسه فكان خساره ان انا ارمي الجبنه دي وهي تقدري ان انت تستفيدي بيها وتعيدي تدويرها تاني تعمليها الجبنه القديمه او جبنه حادقه اي ان كان بقى بتسموا الجبنة قديمة جبنة حدقة كلها مسمى واحد وكلها مضمون واحد هنا بقى هيجيب الجبنة وحطها كده في البرطمان طبعا انا عندي برطمان مغسول كويس قوي ونظيف ومعقمة ومسحة كويس من المية هبدأ كده اضيف كل كمية الجبنة اللي انتوا شايفينها دي في البطرمان اللي قدامكم ده عشان بعد كده هقول لكم تعملوا ايه بكده انا لميت كل الجبنة في البطرمان زي ما انتم شايفين بعد كده انا عندي مرتة المرتة دي اللي بتطلع من السمنة شايفين هحطها كده على المش ده مش انت تقدر تشتريه من السوق دي اسمها خميرة مش بعد كده مفروض تضيفي عليها لتر من الحليب او حسب الكمية البطرمان اللي انت هتحطيها فيها طبعا دي قطع من الجبنة انا طبعا المش ده عندي انا ما اشتريتهوش من برا ولا حاجة ده قديم جدا جدا يعني متوارث من الاجيال يعني قديم من زمان او شايفين الجبنه بتاعته عامله ازاي حبيت بس اوريكم شكل الجبنه اللي بتطلع من المش لان الجبنه لما بتطلع زبده كده ده نتيجه المش ان هو بيبقى بيقول لك مش داير يعني بقى له فتره كبيره والمش ده شغال كويس بيدي لون كده وبيحدق الجبنه وبيديها شكل حلو وطعمها بتبقى طبعا تحفة اسمها جبنة بطارخ لو انتوا يعني بتسمعوا على جبنة بطارخ او المش ده بيخلي الجبنة كده تبقى زي الزبدة زي البطارخ بالظبط واللون اللون البني الحلو شايفين انا هنزل بقى بكمية المش طبعا المفروض انا كنت زودت لبن طبعا انا ما كانش في الوقت ده كان عندي لبن فانا اكتفيت وعارفه كميه المش اللي عندي هتكفيني بس بعد كده على مدار فتره يعني كل فتره كده ابص عليه وممكن لقيت الجبنه شربت المش ده بزود طبعا لبن او حليب تاني على على الجبنه انا نزلت كل كميه المش زي ما انتم شايفين كده وهبدا كده اهز البطرمان بتاعي عشان المش ينزل على الجبنه كلها ويغلفها ما يخليش جبنه ما عليهاش مش كده بقى انا هسيبها هزود بقى البطرمان بعد كده شايفين انا ببدا احرك كده البطرمان بتاعي عشان المش يكون في البطرمان بحاله آه كده شايفين طبعا دي طماطميه بتبقى خضراء دي مفيده قوي للمش آه عشان الحاجات اللي بتظهر فيه ما بتخليهاش تظهر وبتحافظ كمان على المش وعلى فكره دي بتتاكل بعد كده بتبقى طعمها جميل قوي شايفين انا كده زودت البطرمان بتاعي بحليب آه وهنا بقى ازاي هوريكم التركايه اللي تحافظي على المش وما تخليهوش ان كمان آه يبقى فيه اي حاجة اي حشرات هنا بقى عندي مرطة اي كمية بقى تكون موجودة عندك وعندي نص كوباية لبن او حليب 
الحليب ده دافي لان المرطة كانت عندي في التلاجة فطبعا انا محتاجة حاجة بس تخلي المرطة دي تفك من تفك كده لانها المرطة دي عبارة خلاصة السمنة فانا حابة ان هي بس ان هي تفك عشان اضيف عليها بقية المكونات اللي هقول لكم عليها دلوقتي وهدوب كده المرطة اللي عندي وهسيبها كده شوية دقيقتين كده ان هي تفك وبعد كده هقلب زي ما انتم شايفين كده اقلب فيها اخليها تفك من بعضها عشان بعد كده احط بقيه المكونات على اللبن بالمرطه زي ما انتم شايفين كده انا هضيف المعلقتين الشطه طبعا هي دي شطه حراقه فايدة الشطة الحراقة ما بتمنع السوس والحاجات اللي هي بتاعت المش ودي كمان معلقتين من الحلبة الحلبة الحصى طبعا الحلبة الحصى معروفة ان هي حلوة قوي للمش كده بقى انا ادوبتهم وقلبتهم مع بعض هضيفهم بقى في البطرمان بتاعي انا مخليها دي الطبقة اللي فوق طبعا هو المش كله عبارة عن مرطة بحليب فكل ما يبقى عندك مرطة بدل ما ترميها او كده تحط عليها تفكيها بس بشوية لبن وتبدأ تضيفي على البطرمان بتاعك بس يكون بطرمان اكبر من كده كل ما ياخد ضيفي ما المهم ان انت ما تفقديش المرطة دي لان المرطة دي هي اساس المش اللي انتوا شايفينه ده وده شكل البطرمان كده كمان انا هجيب معلقتين من الشطة هضيفهم كده على وش البطرمان ده بيمنع اي حاجة بقى دود سوس اي حاجة اللي هي بتاعت الجبنة دي دي تمنعها تماما ياريت ان انت تجرب الطريقة دي ان شاء الله الطريقة دي هتعجبك وكمان تقدر تشتري الخميرة دي من برة آه بعد كده بتصفيها وبتضيفيها كده آه على الجبنة بتاعتك وطبعا ما يحلاش الجبنة الحدقة او الجبنة القديمة غير بطبق كده من البطيخ مع قطعة جبنة بتبقى حاجة حلوة او كمان في الصيف بتبقى محبوبة اكتر آه من الشتاء وبكده بقى يبقى انا عملت معاكم الجبنه القديمه وزي ما قلت لكم تقدروا تشتروا خميره المش من السوق وبعد كده بتصفيها وده بيبقى الشكل النهائي طبعا تقدري تعمليها بجبنه قريش وهي اساسها جبنه القريش بس دي كانت جبنه ضاني عندي فانا ما حبيتش ان انا ارميها فزي ما انتم شايفين كده استفدت بيها افضل ما ان انا ارميها فقعدت تدويرها تاني وبكده اشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته